Bismillahirrahmanirrahim. My very honorable and respected parents and teachers and my lovely sweet little champs. Assalamu alaikum. Today we will study Rock Mark English Students Book 3. Yes, so all the students of class 3, quickly open your book 3. We are going to study very interesting topics today. Some grammar activities, some question answers, some comprehensions. Yes, have you brought your book? Book 3? Okay, now all of you, please open page number 8. Have you opened page number 8? Yes, my very sweet students, you have to tell me that what we are going to do on page number 8? We are going to do comprehension exercise. Comprehension exercise is the exercise from the readings. If you have done your reading, your comprehensive reading in a proper way, then the exercise is very easy to all of you. You have to tell me, have you completed your comprehensive reading thrice? Have you learned all the unfamiliar words with synonyms? Now you can easily answer whatever the questions we can ask. Hmm. Koi bhi kisi bhi kisam ka sawal aap se us text se poochha jaye, aap usko jawab dene ke kabil hai, kyunki aapne text ko bohat achhe tarikhe se samaj liya hua hai. Right? Okay, so we start karte hai apni exercise ko. Exercise A hai, answer the questions. Mani aap se kaha tha na, hum readings ke baad assessment lehenge. To ye exercise number A, aap ki assessment hi hai. Aap logo ne mujhe batana hai, in tamam sawalat ke jawabat ko. Okay? Question number one is, where did the pear tree grow? Batayin zara, pear tree kaha par uga hua tha? Aap ne padha tha na lesson mein. शुरू के पैराग्राफ में ही ये बात लिखी हुई थी। Where did the pear tree grow? जब हमें रॉजर अपनी ग्रैंडमदर के घर के बारे में बता रहा था, तो उसने बताया था कि ग्रैंडमदर के घर में एक पेयर ट्री है, और वो पेयर ट्री कहाँ पर उगा हुआ है? Yes, half answer हम बुक से लेंगे। घर के बिल्कुल साथ। Yes, the pear tree grew alongside the wall of the house. Yes, घर की दीवार के बिल्कुल साथ था ना और हमने वर्ड सीखा था alongside. So the pear tree grew alongside the wall of the house. Question में did use हुआ है जो हमें बताता है कि ये past form का question है. इसी वजह से हमने grow की बजाय grew use किया जो कि past form को show करता है. Okay, understand? Hmm, I will repeat the answer. The pear tree grew. Alongside the wall of the house. Yes. Question number two. How did Roger pick a juicy and ripe pear? Roger ne ek juicy and ripe pear ko kaise pick kiya tha? Batai zara mujhe. How did Roger pick a juicy and ripe pear? Jo juicy and ripe pears thi, Roger unko kis tarah se utara karta tha? He leaned outside the window of the bedroom. To pick a juicy and the ripe pear. यहाँ पर हम to pick a juicy and the ripe pear को question के answer के end पे रखेंगे. पहले तो हम शुरू में answer से उठाते हैं ना? Question में से चीजों को हम शुरू में ही उठा लेते हैं. इस answer में हम उसको end पे रखेंगे. हम लिखेंगे he leaned outside the window of the bedroom to pick a ripe and juicy pear. ये ये जो मैंने last वाली line ना ये question में से ली है. Understand? Okay, question number three. What will Roger do for his gran? Roger apni gran ke liye kya kiya karta tha? Roger apni gran ke liye pears pick karta tha na? To iska answer bhi bhoat easy hai. Roger pick the pears for his gran. For his gran, again question me se liye hamne. Roger bhi question me se liye. Sirf dar meyan me hamne answer add kar diya hai. Roger pick the pears for his gran. Roger apni gran ke liye pears pick karta tha. What promise did gran keep? Gran ne koon sa promise rakha tha? Koon koon se promises gran sa mesha pure karte hai? Mera hai alai ki isme toh hume all promises likhna chahiye. Kyunki gran always keep their all promises. So we will answer. Hum iska jawab is tarah se deyenge. That gran keeps all their promises. Okay? Grands अपने तमाम promises को पूरा करती हैं. Understand? Interesting. Next question. How did the fruit fall into the apron? 
अप्रैल में फ्रूट कैसे गिरा था अब यहां पर वो पूरी एक्टिविटी आ जाती है आपको याद है कि रॉजर ने अपने एरो के साथ शक्कर लगाया था याद आया ना आपको जब रॉजर अपने एरो को फ्रूट्स की तरफ फेंकता था तो शक्कर फ्रूट्स को पकड़ लेते थे और फिर उसके बाद वो हल्का सा उसको स्ट्रिंग को टक देता तो फ्रूट्स आके अप्रैल में गिर जाते थे ऐसा ही था ना तो हम इसका आंसर लिखेंगे रॉजर गेव अ स्ट्रिंग अ क्विक टक एंड द फ्रूट फेल इन टू द ग्रैंड एप्रन अंडरस्टैंड इस तरह से आपने इन तमाम क्वेश्चन के आंसर को खुद से लिखना है और याद करना है क्वेश्चन का आंसर करते हुए आप टेक्स्ट की हेल्प ले सकते हैं जो हमने शुरू में सारा लेसन पढ़ा है उस लेसन में से आप अंडरलाइन करके भी अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज रियली वेरी इजी मेथड ओके नो वी विल डू एक्सरसाइज नंबर बी एक्सरसाइज नंबर बी इज एन एक्सरसाइज ऑफ अ टर्म हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ रेगुलर टर्म्स यूज करते हैं टर्म्स वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम फ्लो के साथ अपने स्पोकन में ऐड करते हैं और अभी जो मैं आपको टर्म समझाने जा रही हूँ ये है इंस्टेड ऑफ व्हाट इज द टर्म सी आफ्टर मी इंस्टेड ऑफ माय वेरी स्वीट लिटिल चर्म्स वेन एवर यू हैव टू टॉक टू सम इन इंग्लिश वेन एवर यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वी यूज दिस टर्म्स अंडरस्टैंड These terms help us to say more and more things. Instead of का मतलब होता है कि बजाय alternative to, okay? जैसे आप ये कह सकते हैं I like mango juice instead of apple juice. मुझे apple juice की बजाय mango juice पसंद है So my very sweet little gems use instead of in your regular English. It's a very interesting and easy term. Now we will solve the exercise B. Understood instead of now? In exercise B, we have to do the same work. Make sentences using the phrase instead of. Is instead of ki phrase ko use karte hui humne jumle banani hai. The arrow has a sucker instead of sharp tip. Samajh aagi? Arrow ko sharp tip ki bajaye Roger ne sucker laga diya tha. So the boy has a cap instead of a hat. Ladke ke paas hat ki bajaye kya hai? खेप है नीचे पांच जुमलों में उन्होंने हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं अ फैन अ बैट अ जैकेट शॉर्ट हेयर अ मोटर बाइक अब इन तमाम लफ्जों को हमने नीचे वाले जुमलों में इस्तेमाल करना है ओके फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है ना द गर्ल हैज अ पेंसिल लड़की के पास एक पेंसिल है तो पेंसिल से मिलती जुलती ही किसी चीज को उसने छोड़ के पेंसिल को लिया है ना तो पेन की बजाय ही पेंसिल है उसके पास या मोटर बाइक की बजाय मोटर बाइक तो नहीं ना यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा द गर्ल हैज अल इंस्टेड ऑफ अन ये इंस्टेड ऑफ लिख के आप हैन लिख देंगे अंडरस्टैंड इट्स इजी ऐसे क्वेश्चंस आपके असेसमेंट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने के सो so, इन तमाम टर्म्स को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के करना है रट्टा नहीं मारना आपने यू पीपल आर नॉट सपोज टू डू क्राइमिंग मैं आप लोगों को इसीलिए तो कम्प्रीहेंसिव वे में ये सारी बातें समझा रही हूँ ना कि आपने सिर्फ रटा नहीं मारना क्रैमिंग नहीं करनी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है और कब कब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ओके हो सकता है आपकी असेसमेंट में सेंटेंसेस चेंज हो यहाँ बुक के किसी जुमले की बजाय मैं ये लिख दू दैट अली लाइक कॉफी इंस्टेड ऑफ टी ओके ऊपर दिया जा सकता है ना ये आपको तो आपने सिर्फ ये गौर से देखना है कि की बजाय के बाद हमने क्या लगाना है अंडरस्टैंड हम्म बाकी के जुमले में आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगी यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस बाय योर ऑन सेल्फ बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट ओके द बॉय हैज अ बायसिकल इंस्टेड ऑफ क्या आएगा यू विल थिंक बाय योरसेल्फ कि यहां मोटर बाइक लगाएं शॉर्ट हेयर लगाएं जैकेट लगाएं या अ बैट लगाएं जो भी लगाना है आप लोगों ने लगाना है ओके तो आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर सी Exercise C is translate the sentences into your national language. जब हमने comprehension reading की थी तो उसमें हमने translation into Urdu नहीं की थी Translation into Urdu आपके exams का question भी नहीं है लेकिन यहाँ पर जो question दिया गया है इसको हम as it is Urdu translation में अपने national language की translation में लेकर आएंगे हमारी national language Urdu है ना तो हम इन इंग्लिश के जुमलों को उर्दू में कन्वर्ट करेंगे इन जुमलों में यूज किए गए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पर आप लोगों के समझने की बात है माई वेरी स्वीट लिटिल चैम्स आर यू अटेंटिव 
पता है आपको कुछ जुमलों में शर्त लगाई गई होती है शर्त या जुमले होते हैं जैसे मामा आपको कहती है ना मेरा प्यारा बेटा अच्छे से काम करेगा तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी बाबा कहते हैं फर्स्ट पोजीशन लेके दिखाओ तो मैं तुम्हें लैपटॉप लेके दूंगा अक्सर पेरेंट्स आपको इस तरह से कंडीशंस देते हैं ना अक्सर आपके दोस्त ये कहते हैं अगर तुम सुबह टाइम पर आए तो मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा ओके तो ऐसे जुमले जिनमें अगर इस्तेमाल होता है या ऐसे जुमले जिसमें हम दो फ्रेजेस को मिला के एक जुमला बना देते हैं उसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं और अभी हम जिन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इसमें फर्स्ट फ्रेज में सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा पास्ट फॉर्म यूज होगी और सेकेंड फ्रेज में हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स बेस फॉर्म और यहाँ पर फार्मूला लिखा भी हुआ है पास्ट प्लस वर्ड प्लस बेस फॉर्म ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ना आप लोगों को पास प्लस वर्ड प्लस बेस फॉर्म पहले फ्रेज में हम पास लगा के फिर हम उसके बाद वर्ड लगा के बेस फॉर्म लगा देंगे और ऐसे जुमलों में हमेशा इफ क्लास यूज होती है इफ क्लास को हम शुरू में रखेंगे ओके अभी तो आप छोटे से प्यारे बच्चे हैं आप इसको अच्छे से समझेंगे हमने लेसन पढ़ते हुए भी एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा था और लेसन में कंडीशनल सेंटेंस पता है कौन सा था इफ द फ्रूट वॉज रेडी अगर फ्रूट रेडी होता ही वुड फेक अ जूसी राइट फियर तो वो एक जूसी राइट फियर को उतार लेता तोड़ लेता एक पके हुए रसीले फल को तोड़ लेता को समझ आई है इस जुमले की उर्दू इस जुमले की पाम हावरा उर्दू एक एडियोमेटिक सेंटेंसेस में इस तरह से होगी अगर फल तैयार होता तो वो एक रस भरी पियर को नाशपाती को तोड़ लेता अंडरस्टैंड इसी तरह से अगले जुमले की हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे इफ माय फ्रेंड लेफ्ट आई वुड बी सेड अगर मेरा दोस्त मुझे छोड़ जाएगा तो मैं उदास हो जाऊंगा इफ माई फ्रेंड लेफ्ट आई वुड बी सेड आपने देखा शुरू में लेफ्ट और उसके बाद वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है वुड बी सेड अंडरस्टैंड बी इज द इन्फिनेटिव फॉर्म ना इफ आई हैड मनी अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड बाय मोबाइल फोन तो मैं एक मोबाइल फोन खरीदता इफ आई वेंट टू माई ग्रैंड अगर मैं अपनी दादी माँ के घर जाता शी वुड गिव मी बिस्किट्स तो वो मुझे खाने के लिए बिस्किट्स देती इफ इट रेन अगर बारिश होती यू वुड गेट वेट तो तुम बीग जाते समझ आई बात की इफ यू लिसन मी अटेंटिवली अगर आप मुझे गौर से सुनेंगे यू वुड सोल्व द एक्टिविटीज तो आप एक्टिविटीज सोल्व कर लेंगे अंडरस्टैंड इस तरह से आपने इन जुमलों की ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक के ऊपर भी लिख लेनी है इसको लर्न भी करना है और इसको समझ भी लेना है कि जब भी इफ के साथ पास फॉर्म यूज होगी तो आपने इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है नो वी विल स्विच टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज The next exercise is again a very interesting term, and it is also very useful for our regular spoken. In exercise D, they are telling us to use for to. Yes, make sentences as in the example. It is for too dangerous. It is very dangerous. My very sweet little chance. Try to understand. For to is used for very. हमने जब किसी बात पे जोर दे के कहना होता है ना ये बहुत अहम है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वेरी की जगह हम मॉडर्न इंग्लिश में अच्छे से भी बोल सकते हैं इट इज फॉर टू इम्पॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा अहम है समझ में आई बात अभी तक तो आपको ये पता था ना कि जब किसी चीज की अहमियत पे जोर देना होता है या किसी चीज को अच्छे से बताना होता है तो हम वेरी यूज करते हैं माई स्कूल इज वेरी गुड मेरा स्कूल बहुत अच्छा है लेकिन हम वेरी की जगह वेरी तो एक ट्रेडिशनल आम वर्ड हो गया ना वेरी तो बार बार यूज होता है वेरी की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं वेरी की जगह आप ये यूज कर सकते हैं माई स्कूल इज फॉर टू गुड मेरा स्कूल तो बहुत ही अच्छा है फॉर टू 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 का मतलब होता है बी फॉर का मतलब होता है बहुत फॉर टू बहुत ज्यादा फॉर टू एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा को शो करती है फॉर जो है जब वो टू के साथ यूज होता है तो वो इंटेंसीफाई करता है वो जोर देता है चीज के ऊपर वो इस चीज की अहमियत को और बढ़ा देता है समझ में आई बात जब हमने किसी बात की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा के स्ट्रेस दे के इस्तेमाल करना होता है हम कह सकते हैं हम यूज करेंगे फॉर टू अंडरस्टैंड जैसे जैसे अगर बाबा से आपने पैसे मांगने हैं 
तो आपने बाबा से कहना है कि बाबा मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए मुझे इतने पैसे दे दें तो बाबा कहेंगे क्यों चाहिए आपको मोबाइल फोन तो आप कहेंगे बाबा मोबाइल फोन इज फॉर टू इम्पोर्टेंट फॉर मी टू लर्न अंडरस्टैंड लाइक नोअ डेज ऑनलाइन क्लासेस आर फॉर टू इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर टू बेनिफिशियल फॉर टू इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड सो आपने आज सीखा कि हम वैरी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर टू अंडरस्टैंड अब इसको आपने यूज करना है अपनी रेगुलर स्पोकन में भी यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें हमने कन्वर्ट करना है वो फॉर टू में सेंटेंसेस होंगे तो आपने वैरी में कन्वर्ट करना है और अगर वैरी में होंगे तो फॉर टू में कन्वर्ट करना है यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं वो ऑलरेडी सॉल्व है आपने खुद से कुछ जुमले बनाने हैं मेक सेंटेंसेज एज इन द एग्जाम्पल इट इज फॉर टू डेंजरस इज इक्वल टू इट इज वेरी डेंजरस हेयर फॉर इंटेंसीफाई द मीनिंग ऑफ टू यही मैंने आपको समझाया ना फॉर टू के मीनिंग्स को इंटेंसीफाई कर देता है उस पर जोर देता है प्रिटी इंटेलिजेंट ब्यूटिफुल एक्टिव ओल्ड शी इज फॉर टू काइंड शी इज वेरी काइंड शी इज फॉर टू ब्रेव शी इज वेरी ब्रेव ही इज फॉर टू लेजी ही इज वेरी लेजी इसी तरह हम ऊपर के जुमलों को यूज करते हैं दो जुमले मैं आपके लिए बनाऊंगी बाकी के जुमले आप खुद बनाएंगे और मैं यूज करती हूँ प्रेटी को ओके हम ये यूज कर सकते हैं दैट द फैरी इन द कार्टून वॉज फॉर टू प्रीटी कार्टून में जो पड़ी थी द फैरी इन द कार्टून इन द कार्टून वॉज टू प्रीटी इट मीन्स द फैरी इज वेरी प्रीटी अंडरस्टैंड अब ब्यूटीफुल के साथ अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम कह सकते हैं दैट द फ्लोर वर For too pretty, for too beautiful. Flowers तो बहुत ही खूबसूरत थे The flowers were very beautiful. दोनों जुमलों का एक ही मतलब हुआ अब आप लोगों ने इन्हीं एग्जाम्पल्स से हेल्प लेके बाकी के तीन जुमलों बाकी के तीन लफ्जों के साथ जुमले बनाने हैं खुद से ओके okay? और इन जुमलों को एक नोटबुक के ऊपर लिख लेना है लिखने के बाद अच्छे से मेमोराइज करना है और लर्न करना है पेपर में असेसमेंट में आपको इसी तरह से कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए फॉर टू टर्म्स के मुताबिक सेंटेंसेस बनाएं अब आप बना सकते हैं ना सेंटेंसेस आपने अच्छे से समझ लिया ना अब आप अपने जुमले खुद से बनाएंगे इस तरह से हमारा पेज नंबर एट की कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेस कंप्लीट होती है यू हैव टू ड्यू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दीज एक्सरसाइजेज एटलीस्ट थ्राइज कम अज कम तीन दफा आपने इन एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करनी है आप ज्यादा दफा भी कर सकते हैं अच्छे से समझने के लिए नेक्स्ट पेज की एक्सरसाइजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इंतजार करना है नेक्स्ट वीडियो का टिल देन कीप इन टच स्टे वॉचिंग अलाफि